భారతదేశంలో ప్రధానమైన నదుల్లో కావేరి ఒకటి హిందువులు ఈ నదిని పవిత్ర నదుల్లో ఒకటిగా భావిస్తారు బ్రహ్మగిరి కొండల్లో నెలకొని ఉన్న ఈ నది జన్మస్థానమైన తలకావేరి ఒక సుప్రసిద్ధ యాత్రాస్థలంగా ప్రసిద్ధిగాంచింది తుల సంక్రమణం అనే ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని వేలాది మంది భక్తులు ఇక్కడ గల మూడు దేవాలయాలను సందర్శిస్తారు ఇక్కడ నీరు ఫౌంటైన్ లాగా ఎగజిమ్ముతూ ప్రవహిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం కావేరీ నది పుష్కరాలు ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ పన్నెండవ తేదీ నుంచి ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు జరగనున్నాయి అత్యంత పవిత్రమైన కావేరీ నదిని దక్షిణ గంగగా అభివర్ణిస్తారు సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణుల్లో సముద్ర మట్టానికి ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై మీటర్ల ఎత్తున మైసూర్లోని బ్రహ్మగిరి కొండపై కావేరీ ఆవిర్భవించింది కొడుగు లేదా కూర్గు అనే ప్రాంతం ఈ నదికి రూపకల్పన చేస్తుంది కావున ఈ నది కూర్గు కువూరి అని కావేరి ఉద్భవించే ప్రదేశాన్ని తలక్కావేరి అని అంటారు కావేరి పుట్టే చోట ఒక చిన్న తొట్టె ఆకారంలో ఉంటుంది ఈ తలక్కావేరిలో కావేరి మాల్ పెద్ద విగ్రహం ఉంది దీన్ని కావేరి దేవతగా భక్తులు పిలుస్తారు భక్తుల కోర్కెలు తీర్చే ఇలవేల్పుగా కావేరి దేవత పేరు పొందింది ఈ దేవతకు ప్రతి ఏటా శ్రావణ మాసంలో గొప్ప ఉత్సవం జరుగుతుంది దక్షిణ గంగగా పేరు పొందిన కావేరికి షింస భవానీ అనే రెండు ముఖ్యమైన ఉపనదులున్నాయి ఇవి కాక కనక సుజోజ్యోతి హేమావతి లోకపావ అర్ఖావతి తొప్పయ్యేరు శరభంగా మణిమధుర హాళే సాగరఘాటే లక్ష్మణతీర్థ కాబిని కుండల అమరావతి మొదలగు చిన్న పెద్ద మొత్తం కలిపి యాభైకి పైగా కావేరికి ఉపనదులున్నాయి కావేరి పరివాహక ప్రాంతమంతా సస్యశ్యామలం అందుకే కావేరిని పొన్ని అని అంటారు పొన్ని అంటే ధాన్యం అని బంగారమని రెండు అర్థాలు ఈ నది ధాన్య సమృద్ధి కలిగించేది బంగారు పంటలు పండించేదని పేరు కూర్గు కొండల్లో జన్మించి కొంత దూరం పర్వత సీమలందే ప్రవహించి తర్వాత ఆగ్నేయ దిశగా ప్రవహించి మైసూరు రాష్ట్రంలో పీఠభూమి దశ వదిలి కింద గల పల్లంలోనికి శివసముద్రం వద్ద దూకుతుంది ఇక్కడ కావేరి రెండుగా చీలుతుంది ఈ రెండు చీలికల పేర్లు పరుచుక్కి గగనచుక్కి అని పిలుస్తారు పరుచుక్కి రెండు వందల ముప్పై అడుగుల క్రిందికి ఒక జలపాతంలా పడుతుంది గగనచుక్కి అద్భుతంగా తొంభై కిలోమీటర్ల కొండ చర్యల్లోకి పడి కావేరి నది అలసట లేకుండా ప్రవహిస్తుంది శివసముద్రం దాటిన తర్వాత కావేరి తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ప్రవేశించి తంజావూరు జిల్లాలో అధిక శాతం ప్రవహిస్తుంది అక్కడి నుండి మరికొంత దూరం ప్రయాణించి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది స్నానయోగ్యమైన కావేరి నది తీరాన అనేక పుణ్యక్షేత్రాలున్నాయి మొదటగా చిదంబరం ఆలయం గురించి చెప్పుకోవాలి ఇది అతి ప్రాచీన దేవాలయం శివుడు ప్రళయ తాండవం చేస్తున్న అతిపెద్ద విగ్రహం నాలుగు దిక్కుల నాలుగు రాజగోపురాలు నటరాజస్వామి ఆలయంలోని నృత్య మందిరంలో ఎన్నో నృత్య భంగిమలు వందల కొద్దీ ఉన్నాయి ఈ క్షేత్రం పంచలింగాల్లో ఒక్కటైన ఆకాశలింగం ఈ క్షేత్రం తంజావూరుకు నూట ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక కావేరి నది ఒడ్డున ఉన్న మరో ముఖ్య క్షేత్రం శ్రీరంగం ఇక్కడ ధనుర్మాసంలో గొప్పగా ఉత్సవాలు జరుగుతాయి ఈ క్షేత్రంలో ఏడు ప్రాకారాలతో ఇరవై ఒక్క గోపురాలతో ఇరవై నాలుగు మండపాలతో పాటు వేయి స్తంభాల మండపం కలిగిన అతిపెద్ద వైష్ణవ క్షేత్రం ఈ ఆలయం తిరుచినాపల్లి పక్కన కావేరి నది ఒడ్డున ఉంది దీంతో పాటు తంజావూరులోని చోళరాజులు నిర్మించిన బృహదీశ్వరాలయం ముఖ్యమైన క్షేత్రం మరోవైపు కుంభకోణంలోని ఆలయాలు సైతం కావేరి నది ఒడ్డున వెలిసాయి నాలుగు వైష్ణవ క్షేత్రాలు పన్నెండు శివాలయాలు ఉంటాయి కుంభకోణ క్షేత్రమంతా దేవాలయాల సముదాయమే Thank you.